ang subject natin is fluid mechanics actually. But before we proceed to the main topics that we have under fluid mechanics, siyempre magkakaroon mula tayo ng counting pundasyon regarding about physics. So we have to review some topics regarding about physics. And to start with, we have the physics review about measurement. You don't have to worry with this measurement. No? Marami akong video na pwedeng ibagi sa inyo na makakatulong sa inyo. And isi-send ko sa inyo later na pwede niyong uh, agipunan ng mga knowledge na mas marami pa siguro kayong matututunan kapag napanoodin niyo. So this is my full name, uh, Danilo Guzman. Every time yan, every Friday, 11 o'clock to 2 o'clock, regular na tayong mag-meet hanggang matapos yung buong semester. So our lesson is all about fluid mechanics. And we'll start with measurement as a review. So this is our chapter one as part of our module number one. Siyempre, kung aaralan natin ang measurement, pag aaralan natin, meron tayong mga objectives na susundin sa ating lesson ngayon for this session. Parang uh, yung mga turo sa atin ng mga teachers niyo sa ProPed, kapag nagturo ka, kailangan meron kang objective na smart. Okay? Anyway, simple lang naman yung mga objectives ko. And basahin muna natin isa-isa. Pakibasa mga yung una dyan, Sigwa. Um, um, state the definition of measurement. Okay. So, kailangan after ng lesson, alam na ninyong state ang kaulugan ng measurement. Dapat uh, maintindihan natin, hindi lang yung words na kaya nating basahin Naintindihan din natin yung kanyang kaulugan. Example, uh, okay, objective number two. Nicole Briones, pakibasa. Gives example of a measurement. Okay. Third one, Balaadja, pakibasa. Know the difference between English and metric system. Okay, so yan yung pangalong objective. Malaman natin ang kaibahan ng English system sa metric system, kapag bigay tayo ng alimbawa ng mga measurement na nagagamit natin araw-araw. Gio, pakibasa yung pangapat. Recall the international system. So, when it is, kailangan ma-recall natin kung ano ba yung mga standard unit na ginagamit kapag length, kapag volume, kapag mass, kapag temperature, or kapag area ang pinag-uusapan. So, we need to recall this international system of units or SI units. Uh, pakibasa nga yung uli, Edriel. Convert one unit to another unit of measurement. So, ibig sabihin niyan, kailangan ninyo ng calculator. Magkocompute kasi tayo. Magkoconvert tayo from one unit to another unit. So, we need to learn how to convert. Into reality, if we are bad, we need to convert ourselves from bad to good. So, ganyan yung ibig sabihin ng conversion sa physics, sa fluid mechanics. Yung application niyan sa totoong buhay, isa lang yun. Familiarize with the conversion factors of measurement. Mapapamilyarize ka lang sa mga conversion factors of measurement kapag lagi mong ginagamit. Hindi ka lang mapapamilyarize, makakabisado mo pa. Ano mang bagay na lagi mong ginagamit, uh, whether you like it or not, kusa mong makakabisado yung mga yan. Di ba may mga philosophies kayong pinag-aaralan sa psychology, yung mga theory, and you will see na yung sinasabi ko ngayon is true that if you always apply those formulas, hindi mo man kabisaduin yan ng sapilitan kung saan mong maalala yung mga yan kasi araw-araw ginagamit mo, na i-apply mo. Parang yung classical conditioning yan, 
kinokondisyon natin yung mga sarili natin. And balang araw, magiging routine task hanggang sa makabisado mo na yung route. So, ganun lang yung sa pagre-review. Know the different types of measuring apparatus or devices that we can use during experimentation. Yung mga nakikita natin sa physics laboratory or any other laboratories, ano ba yung mga aparatos na yan? Mapapamilyarize kayo uh, and ikikwento ko sa inyo later. State the different prefixes used in the metric system of measurement. What are they? We have the kilo, the mega, the ato, the pemto, pico, deci, deca, hecto. Yan yung mga prefixes. Salimbawa, meter yung unit. Ano yung mga prefixes ng meter? Kilometer, uh, centimeter, decimeter, decameter, hectometer, megameter. Diba? Yung mga bytes. Gigabytes, kilobytes, megabytes. So, yun yung mga prefixes na idinuduktong natin sa mga unit. Okay? So, aaralin natin yung mga yan. At ano ba yung uh, ilang bang tens, multiple, ang bawat isa sa mga yan? Alimbawa, ang kilo is 10 to the 3 or 1,000. Tama? Ang centi is 10 square or 100. Kaya nga ang 1 meter is 100 centimeter kasi may dalawang zero. Ang 1 kilometer is 1,000 meter kasi may tatlong zero. So, ganun lang kadali yun, no? And now, we have to define the measurement. Ano yung definition ng measurement? Bilang panimula natin, basahin mo nga, Gio. Measurement is a number that shows the size of an Okay. It's a number that shows the size of an object. But take note, not just a number. It must be accompanied by a unit. Halimbawa, <coughs> sabihin mo, 5. Yan yung 5. Ano yung use? Ibig ba sabihin lima? Lima lang. One, two, three, four, five. Magiging measurement siya kung lalagyan mo ng unit. Halimbawa, five meters. Yan. Ano yung five meter? Siyempre, kailangan meron kang object. Kapag five meters lang, statement lang siya. Pero kapag nilagyan mo ng object, measurement yun ng object. That is why it was defined as the number that shows the size of an object. Examples. Bumili ka ng TV, pwede mo siyang measure 24 inches colored television. Lagyan mo lang unit yung number and then ilagay mo kung ano yung measurement na yun. Ano ba yung object na nando doon? So that is an example of measurement. Naintindihan ba natin? Followed by 12 inches put rule, yung ruler natin. Di ba may 12 inches lang yung ruler? 25 millimeter diameter steel bars. Yung mga bakal na ginagamit sa construction, yung malalaki. 5 meters span of a beam. Sa bahay natin, meron yan. 50 kilograms of rice. Okay? Nakikita niyo, laging may object. A 6-footer basketball player. 2 liters of soft drinks. 900 grams of powdered milk. Yung bourbon na maliit. 5 Mbps, speed of an internet connection. 110 pounds, weight of one de la Cruz. At yan yung mga alimbawa natin. And even you, pwede rin kayong mag-create ng sarili ninyong mga alimbawa ng measurement. As I remember, kanina may objective tayo. Now you know the meaning of a measurement. Matatawag mo lang na measurement kapag may number, may unit, at may object. Siyempre, Yung number na yun at yung unit na yun, describe the measurement of the object. And that is actually measurement. Now, tingnan nyo yung mga limbawa natin. Puro may object, may units, at saka numerals. Klaro ba ang ating uh, slide? Klaro pa ba ang lesson natin? Okay, very good. Now, we have the systems of measurement. Okay, so regarding about the systems of measurement, 
dalawa yan. The English and the metric system. Sa English, usually ginagamit siya sa United States of America. Yan ang common na ginagamit nila ng mga karpentero, ng mga engineers, ng mga architects, or ng ibang mga scientists. Disadvantage, units are not systematically related to each other. Hindi sila systematic. Okay, no? Misa nakakaroon ng uh, konting agwat sa mga decimal places. Kapag na-round up tayo, hindi ganoon ka-accurate kapag na-convert tayo. Kaya misan, kapag na-convert ka ng inch, inches to something, tapos iba yung way mo, iba yung way ng kaklasmate mo, pero para naman kayong tama, makaiba lang lang konti sa decimal. Actually, doon yung tinutumbog dito na not systematically related. Hindi direct, no? Pero kapag inodit mo, tiningnan mo yung mga decimal, makikita mo naman kung ano yung dapat na tamang gawin. So it requires memorization. Ang dami kasi. Unlike sa metric, ginagamitan natin ng mga prefixes yan. Yung kilo, yung deca, deci, centi. Dito, ang dami mo yung kakabisaduin. But we can convert measurement from English to metric and vice versa. Okay? Alimbawa, yung feet. Okay, yung feet at saka yung meter. Yung feet is under ng English system. Yung meter under ng metric system. Yung metric system na meter, pwede mo lagyan ng prefixes. Pero may narinig na ba kayong kilo feet? Desi feet? Wala. Ganyan sa English. Unlike sa metric, konektado yung mga yan through the aid of prefixes. Sa metric system, commonly used by scientists around the world. English ginagamit din ng mga scientists yan. Okay? Pero mas ginagamit ng mga scientists around the world is the metric system. And then we also have the international systems of units. Tandaan nyo ito, kapag length, ang standard unit na ginagamit, sige nga, eh, mag-share nga kayo. Kapag unit, length ang pinag-uusapan, ano yung standard unit natin sa SI system? Kapag length. Sir? Anong ginagamit nating unit? Standard unit. Sir, meter po. Meter, okay. Let us see later. Eh kapag mass or weight, anong ginagamit nating unit? Kilogram po. Sir. Kilogram. Kilogram po. So let us see kung tumama yung dalawa, no? So I'll show you them sa ating slide. Kapag Kelvin, yan ang standard unit na ginagamit natin sa temperature. Pakalumitaw sa board yan. Matadali lang naman kasi minsan yung mga question. Kaya lang ang problema sa field natin, sa EDUC, masyadong maraming inaaral. Kapag hindi mo na-encounter sa mga pinag-aralan mo yung isang lilitaw sa let, yun, doon nagiging mahirap yung exam. Pero kapag marami ka ng mga napag-aralan, mas marami kang uh, tools, mas marami kang bawon during the licensure examination. That is why sa mga mathematics student ko, kapag pinag-aaralan nila yung calculus, yung limits of a function, kapag sinabi mo may limit, sigurado may boundary, yung function. So yung function ninyo, palawigin ninyo ang boundary na nasasakupan ninyo nang sa gayon, yung limitations ninyo, mabawasan. Dumawak yung kalaman ninyo. The more, the better. The more na napag-aralan mo, the more na nakapag-invest ka ng nalis sa brains natin, mas marami tayong may bubuga sa license or examination. So, yun yung sikreto doon para makapasa ng let. Meter, yan sa distance. Okay, tama. Or the length. Correct, anak. Ampere, sa kuryente naman niya, sa electric current. 
Second, ito yung ginagamit nating standard unit pag time ang pinag-uusapan. Mol naman sa amount of substance. So science, sa aralin yung lahat yan. Kilograms, we use mass. So tama si Dio, tama si Jan. Candela naman sa intensity ng light. And yan na mula yung mga naibagi kong international systems of units. Basically, initially. So kabisa din ninyo mga yan because any moment or any time kapag nabigyan ko ng quiz, maaaring ibalik ko lang sa inyo yung mga yan. O kaya medyo palalimin ko lang ng konti yung question. Conversion factors. So, medyo science kayo. Kailangan masanay na kayong magkabisado ng mga conversion factors. Halimbawa, tandaan nyo lagi na ang 1 meter, katumbas niyan, 3.28 feet. O ba? Diba? May inalalaman pa akong isa. Ang 1 feet or 1 foot is equivalent to 12 inches. Dapat alam niyo yung mga yan. Ang 1 inch, 2.54 centimeters. Dapat alam niyo rin yan na ang um, 1,000 meter, katumbas lang ng 1 kilometer. Okay? Kapag sinabi mong uh, 10 millimeter, katumbas yan ng 1 centimeter. Kapag sinabi mong 1 meter, katumbas din yan ng 100 centimeter. Ang 1,000 grams is 1 kilogram. Ang 1 gram is 1,000 milligram. And then, ganun din sa liters. Paano bang pa-convert ng galon sa liters? Ng pint sa liter? Ng cubic centimeter sa liter? Kapag volume naman ang pinag-uusapan. Actually, hindi lang yung uh, area, hindi lang yung length, hindi lang yung volume. Marami pa. So, ito yung susunod na slide natin. Ipapakita ko yung lista ng mga units nakakailanganin ninyo. For the length, we have the following. 1 kilometer, 1,000 meters. 1 inch, 2.54. Nabanggit ko kanina yan. 1 foot is 12 inches. 1 centimeter is 10 millimeters. 1 yard, 3 feet. 1 meter is 100 centimeters. 1 meter is 1,000 millimeters. 1 mile, 1,760 yards. 1 mile is 5,280 feet. 1 meter is 3.28 feet. 1 inch, 25.4 millimeter also. 1 foot is 0 0.305 meters. And then 1 yard, 0.9144 meters. Dapat alam ninyo yung mga yan. Nakakabisado ninyo. Makakabisado nyo lamang yan kapag lagi nyo silang ginagamit. Huwag nyo gagawin na i-memorize mo lang isang oras lahat yan. Hindi mo naman ina-apply. Whether you like it or not, dahil di mo laging ina-apply, palipas ka lang ng tatlong araw. Isang linggo hindi mo na alam yung iba sa mga yan. Although may naalala ka pa rin, kaya lang wala yung mastery. Kasi hindi naman sila na use Hindi naman yung na-apply. Parang gunting lang yan eh. Kapag hindi mo laging ginagamit, nabasa mo ng konti, na-stock siya, mga ngalawang yan. Same to us. So, please enrich. Gamitin natin yung ating kakayaan i-apply natin sa pag-aaral ng ating mga academics na maayos para sigurado papasa kayo ng licensure examination. Paunawa lang yon, paalala lang. Sa mass and weight, we also have the following. So kapag mass, andyan na yung kilogram, yung newton. So pasok na rin dito yung mga forces. Weight kasi, weight is actually equal to mass times gravity. Ang weight, ang bigat niyan, ang direksyon ng timbang niya, pababa, downward. Because there is the uh, assistance of the gravity, yung presence ng gravity. Okay? Ang mass, kahit saan, pwedeng magba, uh, hindi pwedeng baguhin yan. Constant yung mass eh. Pero ang weight, maaaring mabago yan. Binibigyan ko lang kayo ng idea. Depende sa location. Ang weight ng isang object sa Earth, iba ang weight sa Moon. Magkaiba. Pero ang mass nila is still the same. Why? Because weight, bibigyan ko lang yung number of side view kasi 
kailangan may common sense tayo sa mga pinag-aaralan natin sa science. Since weight is equal to mass times gravity. So this is mass. And as we all know that gravity is saving a value of 9.81 meter per second square. Gravity sa Earth yan. Pero sa moon, mag-iiba yan. Iba ang value ng gravity doon. Kaya ang tendency, kapag minultiply natin sa mass, any mass in kilogram, no? iba ang value ng weight sa Earth sa moon kung i-compare natin. So, magkaiba sila ng weight. Iba nas. Iba ang weight natin sa moon. Iba ang weight natin dito sa lupa. Kaya kung papansin ninyo, sa moon yung iba lumulutang. Iba kasi ang gravity doon. Iba ang gravity dito. Pero kung mas ang tatanungin, ang mas mo sa earth at ang mas mo sa moon, same lang. Nagbabago lang yung weight. So, mass is constant. Always remember that. Weight is not constant. Anytime, it can change. Tama? Kaya sir, na tayo. Yes, anak. Sir, ano po, ano po kasi yung 9.81 ms? Uh, 9.81 meter per second square is the gravitational acceleration value. Okay. Itong G. Ito po sa Earth? Sa Earth, 9.81 meter per second square. Sa okay. moon, pwede nyo nganapin nyo sa net kung ilan yung exact value. Okay? Sigurado ako, mas maliit dito sa Earth mataas yung gravity. Sa moon, mababaw yung gravity. Pero meron naman sa Earth na may mga location sa Earth na yung gravity iba eh. Di ba kung nakakapanood kayo ng mga video sa YouTube, magtataka ka bakit yung tubig umaakyat. Di ba? Sa soil. May mga ganong situation sa Earth eh. Iba talaga yung nature natin, yung kalikasan natin. Uh, maraming uh, maraming uh, kakaiba. Maraming nakaka-amiss na mga bagay-bagay na minsan, kahit siyan siya, hindi may paliwanag. So, eto yung ating mga units. One pound, tandaan niyo 16 ounces. One kilogram is 1,000 gram. One gram is 1,000 milligram. 1 ton is 2,000 pounds, 1 kilogram is 2.2 pounds, 1 milliliter is 1 cubic centimeter. Okay? Ang 1 cm pala is 1 milliliter, ml. 1 ounce is 28.35 grams, 1 pound is 0.454 grams. So all you have to do is to remember all of this. Sa let kasi, hindi naman pwedeng titingnan nyo yan sa table in the open notes sa let examination. Dapat marami kang kabisado talaga. Sa let, hindi lang yung pinag-aaralan natin ngayon. No? Even yung paggamit mo ng laptop mo sa words, sa, bawa, sa, words, sa Excel, ano ba yung mga command? Dumilitaw yan sa let to give you an idea. Ano ba yung control Z? Ano ba yung control K? Ano ba yung control P? Eh, lagi mo ginagamit yan kapag tinanong sa let yun, may points ka na. May edge ka na. Okay, let's proceed. So, another, we also have... Hello? The volume. So, tandaan niya rin ang volume. Pakibasa nga yung mga unit, Gio. One gallon is equivalent to 128 floor ounce, one pen is equivalent to 112. You have to buzzer? Yes, Anak. One pen is equivalent to 112. One gallon is equivalent to 8 pints. Eight pints? Pints, pints, okay. Pints. Eight pints, okay. So, yeah, continue. One gallon is equivalent to 16 cups. One cup is equivalent to 237 milliliters. One gallon is equivalent to 3.785 Okay, that's it. So, yan yung para sa volume. And then we also have the area. And these are the following. 
Kapag square inches, gusto mo i-convert ng square millimeter, square feet sa square meter, square yards sa square meter, acres sa hectares, sa square mile to square kilometer. And actually, kapag alam mo lang yung mile and kilometer, kayang-kaya mo pa rin buhay yung mga yan. Eh. Pwede, ka rin, uh, pwede rin kayong lumika ng sarili yung conversion factors. Pwede kayong mag-derive. Anyway, I'll teach you that later. And then, let us have one example. Initially, para ma-practice kayo. Alimbawa, gusto kong i-convert ang 5 kg to pounds. Eh, mass and weight siguro yan, no? Mass at saka weight. So, ahanap tayo ng conversion factor sa mga ipinakita ko kanina. Meron bang conversion factor na directly maanap ko ang kilogram to pounds? Kung wala, didiscarte pa rin tayo. Ahanapan pa rin natin ang solution yan. Merong mga unit na kinoconvert natin to another unit na kailangan pa nating mangiram ng ibang mga conversion factors. Misan, kailangan natin ng tatlong uh, conversion. Misan, dalawang beses tayong mako-convert bago tayo makarating doon sa unit na inaanap natin. And by this time, tinan natin yung mga choices. If you are about to convert kilogram to pounds, among the choices, anong pipiliin natin sa palagay ninyo? Nasa yung the best choice among the choices ng mga conversion factor. Alin sa mga to ang pipiliin ninyo? Sir? Yes? 1 kilogram. 2? 1 kilogram is equal to 